بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی ہوپ یو آر ہیونگ اے گریٹ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا سیکنڈ فری ریویژن سیشن آف کرنٹ افیئرز ود نیشنل آفیسرز اکیڈمی ہم دو پلیٹفارمس پہ لائیو جا رہے ہیں اس وقت فرسٹ ہے فیس بک اینڈ سیکنڈ یوٹیوب اپنے کنوینئنس کے لیے جون سا بھی آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کریں پلیز and share this video with as many aspirants who can use this for their own benefit. Noah ne revision sessions free online is liye start kiye hai taake jo log students hai or non-students hai or wo CSS aspirants hai un sab ko in session se faida ho. Or na sirf in session se faida ho balke hamare senior most faculty members ke knowledge se faida ho. آج میں پھر بولتی ہوں سیکنڈ ریویژن سیشن ہے فار دوز جو ہمیں پہلی دفعہ آج جوائن کر رہے ہیں کل بھی ہمارے ساتھ سر فرید خان تھے جو کہ نوا کے ساتھ پچھلے دس بارہ سال سے ہیں کرنٹ افیئرس پڑھا رہے ہیں ہمارے ہیڈ آف پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں کوارٹرلی میگزین پبلش کرتے ہیں یہ میگزین وہ اپنے لیکچرز کے دوران بھی ریفر کریں گے تو اگر آپ نے بعد میں پوچھنا ہو کہ کہاں سے خریدنا ہو تو آپ نوا کے بک شاپ سے خرید سکتے ہیں اور آن کیمپس بھی آ سکتے ہیں خریدنے کے لیے اس کے علاوہ سر فرید این ڈی یو میں ایک تھنک ٹینک کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اچھا اب نہیں کرتے کرتے تھے سوری بیٹھتا ہے لیکن ایز مینی آف یو نو سر فرید کو ہم بولتے ہیں دا گرو آف کرنٹ افیئرز اور آج وہ ہم کنٹینیو کریں گے کل سے کل ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کور کیا ہے انفلیشن کور کیا ہے اور یوکرین کرائسس کور کیا آج ان شاء اللہ سر فرید کچھ ریمیننگ ٹاپکس آپ کے ساتھ کور کریں گے فرام نائن پی ایم ٹو ٹویلو پی ایم اگلے دس دنوں کے لیے ہمارا یہ سیشن چلتا رہے گا کل کا سیشن انگلش ایسے کا ہے جو کہ ڈاکٹر عارف کے ساتھ ہے وہ 3 پی ایم ٹو 6 پی ایم ہے سو میک شیور دیٹ یو جوائن اس ٹو مورو ایٹ تھری پی ایم ان شاء اللہ ڈیلی میں آپ کو اپڈیٹس دیتی رہوں گی سو پلیز گو اے وارم ویلکم ٹو سر فرید خان تھینک یو میری آواز ٹھیک جا رہی ہے اوکے تھینک یو فرسٹ کلیریفیکیشن پلیز بین ورکنگ از اے ڈائریکٹر آف اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولیوشن دیٹ ہیز گوٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ان ڈی یو آئی ہیو بین اے فیکلٹی ممبر آف ان ڈی یو بٹ دا ریسرچ سینٹر از اے سیپریٹ اینٹیٹی سو کلیریفیکیشن واز نیڈیڈ یا کل ہم نے ڈسکس کیے تھے نیومرس ٹاپکس ایک تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کو ڈسکس کیا تھا اور اسی نیشنل سیکیورٹی میں میں نے آپ لوگوں کو اکانومی بھی ڈسکس کیا تھا ساتھ میں پلس انفلیشن بھی کروا دیا تھا تو اکانومی کا کی آسپیکٹس ہم نے کر لیے تھے اسی طریقے سے پھر ہم نے فورن پالیسی چیلنجز بھی کر لیا تھا اسی نیشنل سیکیورٹی میں پلس فورن پالیسی چیلنجز کا ایک پوائنٹ میں نے رشیا یوکرین ریلیشن میں کر رشیا نیٹو اسٹینڈ آف ان یوکرین اس میں میں نے کروایا تھا تو اگر فورن پالیسی چیلنجز کوشچن آتا تو آپ لوگوں کا وہ بھی کور ہو تو کل ہم نے بیسیکلی تین ٹاپکس بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے تھے نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس کے بعد پھر ہم نے کور کیا تھا انفلیشن اس کے علاوہ ہم نے کور کیا تھا دیٹ واز یوکرین کرائسز آج بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایٹ لیسٹ چار ٹاپکس کور کر سکیں بہت تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس پہ کئی ڈائمینشن سے کوشچنز ایکسپیکٹڈ ہے فار ایگزامپل افغانستان ایک بہت بڑا ٹاپک ہے تو اس کو تھوڑا سا تفصیل میں کرنے کی ضرورت ہوگی اسی طریقے سے پھر یو ایس چائنا کے کئی سارے ڈائمینشنز ہیں اس کو دوسرے لیکچر کے لیے رکھنے کی کوشش کروں گا آج بھی کوشش ہے کہ 
एटलीस्ट फोर फाइव टॉपिक्स आप लोगों को मैं करवा सकूँ नंबर वन अफगानिस्तान अफगानिस्तान में वन की टॉपिक इज मैं अफगानिस्तान ओवरऑल टॉपिक है उसमें टॉपिक वाइज चलूंगा द रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान अफगानिस्तान में रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान हुआ है इसके अलावा बेटा मैं कहां पे लेके जा सकता हूं अभी आवाज मेरी ठीक है देखें मैं कल भी इसी पेज से बात कर रहा था <laughs> कमे आवाज आ रही पूछ ले बच्चों से दोबारा की आवाज कम आ रही है सही है हाँ जी अब बताइएगा बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है क्लियर है चले ठीक है ऑल राइट द रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान वन मेजर हेड इसका क्या होगा the international security forces failed to defeat afghan taliban international security forces afghan taliban ko shikast dene mein nakam ho gaye ek cheez yahan pe aap logon ko bata do ki aap logon ne iski glorification nahi karni hai hamari national policy has never been in support of glorifying of taliban phenomena सो so, ग्लोरिफिकेशन आप लोगों ने इसकी नहीं करनी है जो है उतना ही बताना है इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस फेल टू डिफीट अफगान तालिबान की स्टेटमेंट उसमें से नंबर वन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट एवर मिलिट्री पावर The world's strongest ever military machine has failed to defeat Afghan Taliban. In spite of bringing in more than hundred thousand combat troops, eight lakh plus fighting combat fighting troops like kya gaya, and all the possible military technologies that could be used against guerrilla. अफगान तालिबान गुरीला के खिलाफ जो भी टेक्नोलॉजीज मिलिट्रीज इस्तेमाल कर सकता था वो लेके आ गया दो तीसरा फाउट द लॉन्गेस्ट एवर वॉर इन इट्स हिस्ट्री अपनी तारीख की सबसे लंबी जंग लड़ी यूएस ने टू डेकर्ड लॉन्ग वॉर लड़ी फ्रॉम टू थाउजेंड वन अक्टूबर 2021 थाउजेंड वन टू अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू टू डेकर्ड लॉन्ग वॉर लड़ी देन मोर देन थ्री थाउजेंड ऑपरेशन किए मीडियम एंड लार्ज साइज ऑपरेशन अमेरिकन ट्रूप्स ने अफगानिस्तान में किए इसके अलावा फिर यूएस Fought the most expensive war in its history in Afghanistan. Was a war on terror overall most expensive war? Hai American history me, just ne ladi hai. Usme bhi Afghanistan me war on terror sabse expensive war hai. To wo bhi ladi. Iske liye apir. U.S. made repeated policy shifts, bar bar policy shifts bhi kiye. Misal ke tor pe, 
2001 में पॉलिसी आई ओ ई एफ ऑपरेशन इन ड्यूरिंग फ्रीडम फिर 3D 2008 में पॉलिसी आई डिसरप्ट डिसमेंटल एंड डिफीट डिसरप्ट डिसमेंटल एंड डिफीट 2011 में एफ पाक पॉलिसी आई ए एफ पी ए के अफगानिस्तान पाकिस्तान 2014 में ड्रॉडाउन पॉलिसी आई इसी तरीके से ट्रम्प साउथ एशिया पॉलिसी 2017 सो रिपीटेड पॉलिसी शिफ्ट भी किया यूएस ने लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी यूएस फेल्ड टू डिफीट अफगान तालिबान ठीक दूसरा नेटो फेल्ड टू डिफीट अफगान तालिबान यूएस बींग अ नेटो मेंबर इन्वोक्ट आर्टिकल फाइव ऑफ द नेटो चार्टर एस पर विच ऑल द नेटो मेंबर्स वो बाउंड टू सेंड देयर ट्रूप्स इन टू अफगानिस्तान इन द डिफेंस ऑफ यूएस क्योंकि यूएस पे हमला हुआ था ट्विन टावर्स अटैक्स आर्टिकल फाइव के तहत तमाम नेटो मेंबर्स ने ट्रूप्स भेजने थे और भेज दिए अफगानिस्तान में approximately 65000 plus troops bheje all the possible military technologies they had to be used against gorilla dekhiye main bada clearly keh raha hu terror nahi keh raha hu ab taliban ko gorilla keh raha hu ha jab al qaeda mention karunga to terrorist organization uh, uh, al qaeda ya isis lekin jab afghan taliban mention karenge to hum usko गुरीला कहेंगे सो so, वो भी आ गए 65,000 प्लस ट्रूप्स ऑल द पॉसिबल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज उसके बाद द लॉन्गेस्ट एवर वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ नेटो द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ नेटो ये भी हो गया और नेटो में बड़े की मेंबर कंट्रीज लाइक स्पेशली यूके फ्रांस जर्मनी स्पेन कैनेडा टर्की एक्सेट्रा इन तमाम ने अपने पॉसिबल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भेजी ट्रूप्स भेजे लेकिन दे ऑल्सो कुड नॉट विन द वॉर अगेंस्ट अफगान तालिबान उसके बाद तीसरा इसाफ आई एस ए एफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स इट वॉज नेटो प्लस नॉन नेटो कंट्रीज मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जॉर्डन यू ई यू ए एक्सेट्रा उन्होंने भी ट्रूप्स भेज दिए इन टू अफगानिस्तान सो लार्जेस्ट एवर मिलिट्री अलायंस बना अगेंस्ट गुरीला लेकिन वो भी फेल हुआ टू विन द वॉर अगेंस्ट अफगान तालिबान ये हो गया उसके बाद इसी इंटरनेशनल में एक पॉइंट और नोट कर दें डिसंबर 31, 2014, फर्स्ट ट्वेंटी फोर्टीन द ड्रॉ डाउन ये ड्रॉ डाउन डेट था डिसंबर 31, 2014, द ड्रॉ डाउन सेलिब्रेटेड बाय अफगान तालिबान एज देयर विक्ट्री ये ड्रॉ डाउन था दूसरा अगस्त 31 2021 August 31 2021 was celebrated by Afghan Taliban as their victory August 31 so kya hua tamam international troops of Afghanistan se chale gaye American NATO uh, ISAF troops sab chale gaye from Afghanistan so a uh, drawdown and uh, the complete withdrawal that is december 31 2014 drawdown uh, august 31 2021 a complete withdrawal celebrated by afghan taliban as their victory to maine ek point aapko elaborate kiya ki revival of taliban hua kaise international troops failed to defeat afghan taliban usme ek baat aur bhi mention kar sakte hain aur wo kya that is uh, doha deal दोहा डील जो फेबरवरी 2020 में साइन हुई 
दोहा डील फेब 2020 में दोहा डील फेब 2020 में जो साइन हुई उस डील को भी अफगान तालिबान ने अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट किया कि हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कैसे अमेरिका ने कई बातों पे एग्री किया नंबर वन अफगान तालिबान के साथ निगोसिएशन किए पावर शेयर फार्मूला पे एग्री करिए कि अफगान तालिबान के साथ पावर शेयर जरूर हो उसके बाद यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकलेंगे एक्सेट्रा सो रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान में आप ये और ऐसे कई सारे और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं लेकिन मोर देन एनफ आई टोल्ड यू दूसरा जो अब मोर रिसेंट है एंड दैट इज द अफगान गवर्नमेंट द देन अफगान गवर्नमेंट कुड नॉट डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द रिवाइविंग और रिसर्जिंग तालिबान कैसे When intra Afghan negotiation failed, जब intra Afghan negotiation fail हुए Taliban continued their military expansion or military attacks or fighting. Intra Afghan negotiation शुरू कब हुए थे After Doha deal, intra Afghan negotiation began, and there were two key points. कई सारे पॉइंट्स थे लेकिन दो बड़े पॉइंट्स थे जिन पे नेगोशिएशन होनी थी और उन्हीं पे नेगोशिएशन फेल हुई वन द एक्सचेंज ऑफ प्रेजनर्स तालिबान एग्रीड टू रिलीज ऑल द प्रेजनर्स दे हैड गवर्नमेंट प्रेजनर जो उनके पास थे तालिबान के पास बट अफगान गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू रिलीज ऑल द प्रेजनर्स गवर्नमेंट के पास कोई बारह हजार के करीब प्रेजनर्स थे पांच हजार प्लस रिलीज किए लेकिन सात हजार के करीब प्रेजनर्स अभी भी मौजूद थे ये फिगर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट यही है तो तालिबान का जो की पॉइंट था कि हम फाइटिंग स्टॉप करेंगे वो किस बुनियाद पे करेंगे कि आप प्रेजनर्स को रिलीज करेंगे अफगान गवर्नमेंट ने तमाम प्रेजनर्स को रिलीज नहीं किया वन दूसरा पावर शेयर फार्मूला हो पावर शेयर फार्मूला कैसे होगा अफगान तालिबान की डिमांड क्या थी रिवाइवल ऑफ शरिया नॉन इलेक्टेड शरिया बेस्ड गवर्नमेंट विच Have uh, which has the representation of all the stakeholders. Sharia based government will be non-elected. Will be all the stakeholders who have representation. This was the Taliban stance. The Afghan government, the Afghan led government, was stance. The Taliban must contest elections and become the part of the power share. इलेक्शन कंटेस्ट करे पावर शेयर का हिस्सा बने तो दोनों का ओपिनियन 180 डिग्री पे था बिल्कुल अपोजिट था तो दोनों बातों पे एग्रीमेंट नहीं हुई ना तो रिलीज ऑफ प्रेजनर पे हुई ना पावर शेयर फॉर्मूला पे हुई रिजल्ट क्या हुआ तालिबान कंटिन्यूड फाइटिंग Before the failure of intra-Afghan negotiation, Taliban already had a what can I say, sizable control, a uh, um, control on a sizable territory of Afghanistan. For example, how say U.S. Justice Department report 2018, U.S. Justice Department report 2018. उसमें कई तीन चार बड़ी बातें हैं. Number one. 45 परसेंट प्लस टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान डायरेक्टली कंट्रोल बाय अफगान तालिबान 45 परसेंट प्लस 
more than 70% of Afghan territory under the strong influence of Afghan Taliban. ये दो बातें कहीं थी. तीसरी बात क्या कहीं? 2014 onward, Taliban expanded their attacks to the non-Pashtun belt also. 35 percent plus, जो 2014 onward attacks हुए थे, वो non-Pashtun belt में हुए थे by Afghan Taliban. ये भी वो रिपोर्ट कह रही है. मज़ेद वो रिपोर्ट क्या कह रही है? Many of the rural areas are being controlled by Afghan Taliban and urban centers being controlled by Afghan government. Kai sare rural areas pe Afghan Taliban ka hold hai, urban centers pe government ka hold hai. Jinnugu ne Afghanistan so Afghanistan ko closely monitor kiya ho, observe kiya ho. تو آپ شہر میں داخل ہوتے تو حکومت کے آپ کو چیک پوسٹ ملتے اور شہر سے نکلتے توڑا دور جاتے تو آپ کو رولر ایریا میں افغان طالبان کے چیک پوسٹ نظر آتے تو this was the divide اس کے بعد مارچ 2021 مارچ 2021 میں یو ایس ہیڈ آف ملٹری مشن ان افغانستان یو ایس ہیڈ آف ملٹری مشن ان افغانستان مارچ میں کیا کہہ رہا ہے اراؤنڈ 200 آؤٹ آف 436 ڈسٹرکس ان افغانستان 200 آؤٹ آف 236 سوری 436 ڈسٹرکس ان افغانستان بینگ آف controlled by Afghan Taliban 200 out of 436 پھر دوسری بات وہ کیا کہہ رہا ہے جون 2021 میں اسی کمانڈر نے پھر کیا کہا 23 provinces out of 34 23 out of 34 provinces have been controlled by Afghan Taliban پھر The month of July and August were decisive. Months of July and August 2021 were decisive. Kaise? Afghan Taliban controlled those areas which were always under the control of the Afghan government. Or which remained the stronghold of Afghan government. Afghan Taliban ne woh ilaqe bhi pakad liye jo Afghan government ke strongholds the. For example, Jalalabad. For example, Paktia, Paktika, Nangarhar, Badakhshan. اسی طریقے سے پھر یہ کندہار ایٹسٹرہ یہ افغان حکومت کے کنٹرول میں تھے یہ علاقے یہ بھی ان سے طالبان نے پکڑ لیا کابول the capital city was captured without fighting پہلے کابول کو انسرکل کیا گیا اور پھر اس کو کپچر کیا گیا without fighting Last but not the least, Panjshir that was never captured by Afghan Taliban even in the 90s जब तालिबान की हकुमती तब भी कंट्रोल नहीं कर सके उसको भी तालिबान ने कैप्चर कर लिया تو ہم نے افغانستان میں طالبان کا بڑا سٹرونگ ریوائیول دیکھا ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب انٹرنیشنل ٹروپس کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کی ریوائیول ہوئی تو آپ اس میں کیا بتاتے ریزنز کیا تھی کیوں ریوائیول ہوئی طالبان کی انٹرنیشنل ٹروپس کئی کیوں نہیں جیت سکے نمبر ون افغان طالبان پرسوڈ جہدست آئیڈیالوجی 
اب چونکہ یہ پرانی باتیں صرف آپ ہائی لائٹ کریں گے جہادست آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لڑتے رہے ہیں دوسرا دا کلچر آف افغانستان افغان از نیور پیسفلی کو ایگزسٹڈ ود دا انویڈرز دو تیسرا ٹرین آف افغانستان افغانستان پہاڑی علاقہ ہے مور سیوٹیبل فار گوریلا وار فائٹنگ اسی طریقے سے پھر ایک اور کی پوائنٹ یو ایس فیلڈ ٹو ون دا کانفیڈنس آف دا نیبرز چائنا رشیا ایران پاکستان ان کا کانفیڈنس ون کرنے میں وہ ناکام ہوا چائنا رشیا ایران کا کیا خیال تھا یہ کیا کنسرنز ان کے کیا تھے کہ امریکہ از ناٹ ہیئر ٹو ون دا وار آن ٹیرر اگینسٹ طالبان رادا دیا ہیئر ٹو اچیو دیئر جیو اسٹریٹجک آبجیکٹوس ٹو کنٹین رشیا چائنا اینڈ ایران اوپر سے پھر پاکستان بنگ دا کلوزسٹ الائی ان دا وار اگینسٹ ٹیرر سپلائی لائن ہم نے دیا تھا افغانستان کے بعد سب سے زیادہ افیکٹی ہم ہوئے ملٹری آپریشن ہم نے بے تحاشا کیے ڈرون حملے ہمارے ہاں بے تحاشا ہوئے فور ہنڈریڈ پلس ڈرون حملے ہوئے سوسائڈ حملے ہمارے ہاں تقریباً اتنے ہی ہوئے سو ورسٹ افیکٹی ہم ہوئے اس کے باوجود بھی ہم الائی تھے ان دا وار اگینسٹ ٹیرر لیکن امریکہ نے کیا کر دیا امریکہ ریپیٹڈلی ہرٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان ایک انڈیا کو افغانستان میں لانا را کو اسپیشلی انٹیلیجنس پریزنس آف انڈیا دوسرا پاکستان پہ کئی بار حملے کیے اسپیشلی سلالا چیک پوسٹ انسیڈنٹ تو وہ پاکستان کا کانفیڈنس بھی صحیح طریقے سے ون نہ کر سکا ملٹیپل فیکٹرز بیکاز آف وچ یو ایس اینڈ انٹرنیشنل ٹروپس فیل ٹو ون دا وار نا افغان گورنمنٹ کیوں فیل ہوئی دا سیکیورٹی فورسز ور گیون دا آرڈرز ٹو فائٹ افیشلی اوور آل آرمی نے یہ بات نہیں کہ جو افغان آرمی کمانڈرز کمانڈر تھے چیف تھے انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن مینی آف دا کمانڈرز اینڈ نیومرس ایریاز انہوں نے یہ کہا کہ وی ور گیون دا آرڈر از ناٹ ٹو فائٹ تو ہم نے دیکھا کہ میجارٹی آف دا ایریاز میں افغان طالبان نے علاقے پکڑے ہیں ود آؤٹ فائٹنگ کیونکہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ویپنز سرنڈر کیے اور سرنڈر کرنے کی وجہ کیا تھی ایک تو آرڈرز ان کو ملے تھے اور اگر آرڈر ملے تھے تو پرابیبلی آرڈرز ور فرام دا دین سوری کیا کہتے ہیں افغان پریزیڈنٹ اشرف گنی دوسرا کیا ریزن تھا کیونکہ ان کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی تھی اور تیسری بات ان کو پتہ تھا کہ ریوائیول آف طالبان ہونا ہے کیسے The day American troops leave Afghanistan, Afghan government would also flee the country. Just then American troops niklenge, Afghan government bhi gir jaye gi. Or ye jo Ashraf Ghani and his comrades hain, wo nikal jaye gi. So it is not uh, uh, advisable to fight against Afghan Taliban, kyunke soldiers ne to Afghanistan hi mein rehna ta. Is liye unne weapons drop kiye. باوجود اس کے کہ تھری سوری ٹو ہنڈریڈ ایٹی تھاؤزنڈ سیکیورٹی پرسنلس تھے جب کہ طالبان سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی تھاؤزنڈ پلس مائنس ملیشیا تھا طالبان نے کابل کو انسرکل کیا تھا لیکن کابل میں انٹر نہیں ہوئے تھے کابل میں انٹر کیسے ہوئے اشرف گنی فلڈ دا کنٹری سیکیورٹی فورسز غائب تھے کابل شہر میں سیکیورٹی فورسز نظر نہیں آ رہے تھے تو طالبان ہیڈ ٹو کم اینڈ ٹیک اوور ٹو کیا کہتے ہیں انشور دا پیس ان دا کیپٹل اسی طریقے سے جو پنشیر میں ہوا پنشیر میں کیوں جیتے This time, the Taliban leadership in Panjshir was Tajiks. 
पहले कौन थे पश्तूंस थे इस बार जो ओवरऑल लीडर था जिसने हमला किया था यहां पे पंशेर पे वो ताजक था दूसरा जो पंशेरी लीडरशिप थी वो वीक थी नाइनटीज में पंशेर की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी इस बार पंशेर की लीडरशिप वीक थी जस्ट ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड सन ऑफ क्या कहते हैं अहमद शाह मसूद का बेटा और प्लस द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान जो भाग गए थे नाम उसका मैं भूल गया वो ये लीडरशिप थी तो ये भी भाग गए राइट फिर नाइन्टीज में नेबर नेबरिंग कंट्रीज ने पंशेर की लीडरशिप को सपोर्ट किया था इस बार शायद नेबरिंग कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं किया सो मल्टीपल फैक्टर्स राइट मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान एक इंटरनेशनल फोर्सेस फेल टू डिफीट कैसे और क्यों फिर अफगान गवर्नमेंट फेल टू डिफीट कैसे और क्यों मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद फिर क्या हुआ तालिबान ने एस्टेब्लिश किया रिवाइवल में ये बात भी मेंशन करेंगे तालिबान एस्टेब्लिश दियर क्या कहते हैं ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अफगान तालिबान ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी अफगानिस्तान में ना चैलेंजेस टू अफगान तालिबान गवर्नमेंट अफगान तालिबान गवर्नमेंट को चैलेंजेस क्या हैं नंबर वन एस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान बल्कि इसको यूं कहो टू डिफीट द गुरीला फोर्सेज द आई एस आई एस एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर्स इन अफगानिस्तान विच आर अ थ्रेट नॉट ओनली फॉर द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान बट ऑल्सो फॉर द नेबर्स आई एस आई एस एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई एस आई एस एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको डिफीट करना जो कि सिर्फ अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है एट द सेम टाइम थ्रेट फॉर द नेबर्स ऑल्सो और फिर अफगान गवर्नमेंट के रिलेशन ये तालिबान गवर्नमेंट के रिलेशन विद द नेबर मोस्टली डिपेंडेंट रहेंगे इस पॉइंट पे सो पहला की पॉइंट क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट करना ना ISIS has become a sizable reality in Afghanistan. कोई टेन प्लस प्रोवेंसेज में कुछ बारह सूबे भी कह रहे हैं अफगानिस्तान के बारह सूबों में आई एस आई एस की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अफगानिस्तान में आई एस आई एस का नाम है आई एस के पी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोवेंस इसकी बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है और आईएसआई आईएसकेपी क्या कर रहा है वो टारगेट कर रहा है अफगान तालिबान गवर्नमेंट को ना पहले अफगान तालिबान गवर्नमेंट का रोल क्या था आई मीन किरदार क्या था वॉज अ गोरिला फोर्स वॉज टू फाइट और इंटरनेशनल ट्रूप्स का और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का काम क्या था टू डिफेंड द कंट्री अब अफगान तालिबान का रोल आउटराइटली चेंज हुआ फ्रॉम अ गोरिला फोर्स टू अ स्टेट एक्ट अब अफगान तालिबान ने अफगान कंट्री को या ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री को डिफेंड करना है अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक्स सो फ्रॉम अ गोरिला टू अ स्टेट एक्ट तालिबान का रोल चेंज हुआ है अब उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अब आईएसआईएस क्या कर रहा है हमले कर रहा है ऑन द टॉप टारगेटिंग द शिया पॉपुलेशन स्पेशली द हजारा पॉपुलेशन देयर दूसरा टारगेटिंग अफगान तालिबान 
third targeting the the uh, strategic uh, uh, installations for example airports kabul airport pe hamla hona isi tarike se kai sare aise jagahon pe hamla hona jo strategic points hai to iskp has become an existential threat for the internal stability of afghanistan kyunki wo seriously challenge kar rahe hain internal security ko aur the rate of afghan taliban ko theek दूसरी तरफ पे अफगानिस्तान में टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन टारगेटिंग पाकिस्तान आईएसकेपी एंड टीटीपी बोथ आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान द मोस्ट रिसेंट अटैक वाज इन नॉर्थ वजीरिस्तान जहां पे हमारे सेवन सोल्जर्स गट मटायर्ड उससे पहले हमला हुआ था दैट वॉज दासो दासो डैम पे जो चाइनीज थे उन पर हमला हुआ बलूचिस्तान में कई सारे हमले हुए अक्रॉस पेशावर सिटी में खुदकश धमाका हुआ वगैरह वगैरह और इसके पीछे कौन या तो आईएसकेपी या टीटीपी टी या इन दोनों का मर्जर ये जॉइंट अटैक्स तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो अफगानिस्तान के साथ हमारे तलुक इसी पर डिपेंडेंट है तालिबान गवर्नमेंट के साथ इसी तरीके से आईएसकेपी आईएमयू नेक्सस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उजबकिस्तान जिस तरीके से टीटीपी के साथ नेक्सस है उसी तरीके से आईएमयू इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उजबकिस्तान के साथ नेक्सस मतलब क्या सेंट्रल एशिया एंड रशिया के लिए थ्रेट उसके बाद आईएसकेपी ईटीआईएम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सिंक्योंग प्रोविंस ऑफ चाइना के लिए थ्रेट तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में मौजूद हैं और ये दे यूजिंग अफगान टेरिटरी एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर टेररिस्ट अटैक्स इन द नेबरहुड वेदर दैट्स पाकिस्तान ईरान और अदर नेबर इफ तालिबान फेल्स टू control these terrorist organizations and if they continuously use uh, the afghan land for attacks against the neighbors isse kya hoga relations with the neighbors uh, 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 deteriorate karenge मतलब क्या द फ्यूचर रिलेशंस ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट विद द नेबर्स स्ट्रांगली डिपेंडेंट और प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ अफगान तालिबान अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन if they could not use afghan land as for attacks against the neighbors to relation acche honge otherwise relation deteriorate honge or till date afghan taliban have not been successful in uh, defending uh, the uh, kya kehte hain not allowing afghan land to be used against the neighbors aur hamara example hai ki humne drone hamle kiye hain kahan pe pakhtia mein kiya खोस्त से आगे हमने कहीं पे हमला किया है बॉर्डर के करीब और दूसरा नूरिस्तान प्रोविंस में किया है कुनड़ में हमने ड्रोन हमले किए क्यों क्योंकि टीटीपी हमारे यहां हमले कर रहे हैं उनको हमने टारगेट किया तो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुक खराब हो सकते हैं तो मैंने एक फैक्टर एक्सप्लेन किया एंड दैट इज चैलेंज फॉर अफगान तालिबान टू ओवरकम आईएसकेपी एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नॉट और फिर ये क्या करेंगे ऑन वन हैंड सीरियसली एंडेंजर द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान दूसरा अ पोटेंशियल थ्रेट 
for the neighbors. मैंने ये एक्सप्लेन किया दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है अफगान तालिबान गवर्नमेंट के लिए द सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इज इन द मेकिंग अफगानिस्तान में सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस सिवेर होता जा रहा है कैसे सिवेर होता जा रहा है More than 75% percent of the budget of Afghan government was dependent on the aid money given by U.S., Europe, and other allies. U.S., Europe, and other allies. Seventy-five percent of the budget every year afford कर रहे थे अफगानिस्तान के The day Americans or international troops left, a Shafghani government fallen down and Taliban came into power. Aid disbanded. Aid band ho gaya hai. Aid band ho gaya hai. One. Ek to wo paisa band hua. Dusra. More than seven billion dollars foreign reserves the. More than. सेवन बिलियन डॉलर फॉरन रिजर्व थे अब अफगान स्टेट बैंक वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए अब अफगान तालिबान वो भी यूज नहीं कर सकते तो इकोनॉमिक क्राइसिस एग्जरबेट होने में डिटेरियोरेट होने में इंटेंसीफाई होने में इसने बड़ा किरदार अदा किया दो तीसरा majority of the foreign investors with the exception of chinese uske baad central asians and pakistanis majority investors of afghanistan se nikal gaye whether they were americans or europeans or indians sab nikal gaye at apni investment nikal ke le gaye even afghanis who had क्या कहते हैं इकोनॉमिक एफिलियशन या सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एफिलियशन विद द प्रीवियस गवर्नमेंट जो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ उनके एफिलियशन थे वो भी निकल गए इसी तरीके से फिर मजीद क्या हुआ दैट इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्योंकि अफगानिस्तान में 20 साल में एक स्ट्रक्चर बन गया था जितना भी फॉल्टी था जो भी था लेकिन एक स्ट्रक्चर बन गया था ओवरऑल फॉर एग्जांपल एजुकेशनल स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स बंद हो गए बड़े बड़े स्कॉलर्स बेचारे जो अफगानिस्तान में पढ़ा रहे थे और अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे थे वो रेड़ी लगाने पर लग गए या वो मुल्क छोड़ के चले गए इसी तरीके से फिर हेल्थ सेक्टर में जो थे वो भी आ, क्या कहते कोलैप्स कर गया इसी तरीके से उनका जुडिशल सिस्टम भी कोलैप्स कर गया पुलिसिंग सिस्टम भी कोलैप्स कर गया और सबसे बड़ी बात बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इंक्रीजिंग फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम बड़ा है कई सारे ममालिक में हम फूड शॉर्टेज देख रहे हैं मदगास्कर में हमने देखा यमन में हमने देखा सीरिया में हमने देखा लेकिन अफगानिस्तान वन ऑफ द मोस्ट सिवेर फूड क्राइसिस हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में एक तरफ पे वेदर बड़ा हार्श हो जाता है सर्दियों में जो सर्दियां गुजरी हैं और ऊपर से फूड शॉर्टेज सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं अफगानिस्तान में और तालिबान ने उस क्राइसिस को ओवरकम करना है 
और अभी तक अफगान तालिबान उस क्राइसिस को ओवरकम करने में प्रीडामिनेंटली कामयाब नहीं हुए हैं तो ग्रेटर एक्सटेंट इंटरनल पीस मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं लेकिन सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस जो सिवेर होता जा रहा है उसको ओवरकम करने में कामयाब नहीं हुए हैं तीसरा द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल अच्छा अभी जो मैं सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस बता रहा था तो उसी क्राइसिस में सोशल में चंद बातें मजीद नोट करें एंड दैट इज फीमेल एजुकेशन पे अभी भी हम क्या देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में फीमेल आर नॉट अलाउड टू गो टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटीज और इसी वजह से क्या हो रहा है इंटरनेशनल परसेप्शन ऑफ अफगान तालिबान डिटेरियोरेट हो रहा है इसी तरीके से फिर जो फ्रीडम है टू वेमेन ऑफ मोबिलिटी वो करटेल हुआ है वो कम हुआ है फॉर एग्जांपल बुर का सिस्टम फिर रिवाइव हुआ है मैं प्लीज मुझे इसको एकेडमिकली देखें बुर का हमारा इस बेल्ट का एक कल्चर है जो कि बड़ा रिस्पेक्टेड कल्चर है लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इस तरह नहीं देखती तो जो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रही हैं वो वेस्ट उससे एंटागोनाइज हो रहा है मजीद या वो अफगान तालिबान के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे क्यों फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रही है तीसरा फॉर्मेशन ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में पहला पॉइंट क्या है एथनिक रिप्रेजेंटेशन अफगानिस्तान में चार बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं पश्तून कोई 46 परसेंट प्लस है परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे होगा दूसरा ताजक है फॉर अबाउट 27 परसेंट हजारा है मेरे ख्याल में 18 या 19 या 17 परसेंट है उसके बाद उजबक हैं कोई 7 या 8 परसेंट है सो पश्तून ताजक हजारा उजबक हम गवर्नमेंट में क्या देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स आ पश्तून और बकिया की रिप्रेजेंटेशन कितनी है ताजक मेरे ख्याल में दो हैं कैबिनेट में उस बक शायद एक है हजारा शायद एक है या दो हैं तो जब तक एथनिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगी ये इंटरनल डिवाइड जो एथनिक है जो अफगान पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता रहा है पश्तून वर्सेज नॉन पश्तून का ये डिवाइड या आ, 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 चलता रहेगा और ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे दूसरा नेबर्स जो हैं स्पेशली सेंट्रलेशन रिपब्लिक्स दैट इज ताजिकिस्तान उजबकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उसके अलावा इधर ईरान सेंट्रलेशन रिपब्लिक्स ये तीन और उसके बाद फिर ईरान उनके भी अफगान तालिबान के साथ रिलेशन या गवर्नमेंट के साथ रिलेशन पे एक बड़ा फैक्टर जो असरअंदाज होगा वो क्या होगा द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एथनिक रिप्रेजेंटेशन इन द अफगान तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन ताजिकिस्तान एक बहुत बड़े एरिया को बिजली दे रहा है इसी तरीके से ईरान कई सारे इलाकों को बिजली दे रहा है तुर्कमेनिस्तान कई सारे जगहों को बिजली दे रहा है वगैरह वगैरह तो दैट इज अनदर फैक्टर जो हमने देखना है इसके बाद फिर सो अफगान तालिबान गवर्नमेंट इसके इंटरनल डायमेंशंस क्या है इंप्लीकेशन और एक्सटर्नल क्या है मैंने ये बताया इसके बाद फिर 
डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेबिलिटी अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज क्या है डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेबिलिटी अफगान तालिबान वॉन्ट टू बी दे वॉन्ट टू बी डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड कंट्रीज टिल डेट नॉट अ सिंगल कंट्री रिकग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट किसी एक हुकूमत ने भी तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया है नॉट इवन द नेबर्स और रिकग्निशन किन बातों पर डिपेंडेंट है नेबर्स की डिमांड क्या है डिफीट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल एथनिक ग्रुप्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट डिफीट कर लो एथनिक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में मजीद स्ट्रॉन्ग करो वेस्ट क्या चाहता है एक फंडामेंटल राइट फुलफिलमेंट दूसरा वेमेन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड ओवरऑल फीमेल राइट की बात वो करता है तो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिप्लोमेटिक रिकग्नेशन और जो अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी मुल्क ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया Now, Afghan Taliban in power. Implications on Pakistan. Way forward. हम पे असरात क्या होंगे? Way forward क्या होगा? नंबर वन द पीस इन स्टेब एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अफगान तालिबान अगेंस्ट आई एस के पी एंड टी टी पी पाकिस्तान में जो अमन है वो डिपेंडेंट है तालिबान की परफॉर्मेंस पे अगेंस्ट आई एस के पी एंड टी टी पी आप उस पर एक पैराग्राफ लिख लेंगे कि आई एस के पी टी टी पी पाकिस्तान में कहां कहां पे हमले कर रहे हैं और करते रहे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना इन द पास्ट द थ्रेट्स टू पाकिस्तान वर मोर क्यों बिकॉज अफगान गवर्नमेंट अंडर अशरफ गनी हैड अ सॉफ्ट हैंड on raw and pakistan based terrorist organizations raw jo support karta hai pakistan based terrorist organizations ko using afghanistan as a launching pad usme to kami hui hai lekin ye overall khatam nahi hua hai abhi bhi hamare yahan hamle ho rahe hain aur wahi organization kar rahe hain ttp aur iskp kar rahe hain तो हमलों में कमी हुई है लेकिन हमले कंप्लीटली बंद नहीं हुए हैं और इनफैक्ट क्या हो रहा है हमलों में अब एक इंक्रीज स्पाइक नजर आ रहा है जिसकी वजह से हमारे हमने अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और अफगान तालिबान के साथ हमारे तालुकात डिटेरियोरेट हो सकते हैं ठीक वन सो पहला तो यह है कि यह फायदा हुआ कि रा और इंडिया का ओवरऑल अफगानिस्तान से पैकअप हुआ लेकिन कंप्लीट का पैकअप नहीं होगा रा इनडायरेक्टली प्रेजेंस पर भी शो करेगा या रखेगा एक्सेस करेगा अप्रोच करेगा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा टीटीपी को आईएसकेपी को
اسی طریقے سے پھر دوسرا ہمارے لیے جو بڑا چیلنج ہے یا جو کیا کہتے ہیں اس کا ایفیکٹ ہے دیٹ از آفٹر لانگ ٹائم دا گورنمنٹ ان کابول ہیز بیکم پاکستان فرینڈلی فرام ٹو تھاؤزینڈ فور ٹل ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی ون کابول بنگ گورنڈ بائی اینٹائی پاکستان ریجیم یا ودر اٹ واز اشرف گنی اور اس سے پہلے حامد کارزائی دونوں کے کیا تھے سویر ریلیشنز تھے انٹیگونائزڈ ریلیشنز تھے اپروچ تھا ٹوورڈس پاکستان دے کنٹینیوسلی بلیمڈ پاکستان فار دا انسیکیورٹی ان افغانستان اور پھر دے ہیڈ کلوز ریلیشنز ود انڈیا اسپیشلی را را انڈی ایس نیکسس واز اے ویزیبل ریالٹی ان افغانستان اب کیا ہوا ہے طالبان ان پاور دا اینڈ آف انڈیا ڈائریکٹ انفلوئنس ان کابول طالبان پاور میں آنے سے کیا ہوا انڈیا کا ڈائریکٹ انفلوئنس کابول پہ ٹرمنڈسلی ڈکلائن کر گیا ہے اور پاکستان کا ریوائو کر گیا ہے اس کے بعد را انڈی ایس نیکسس بھی ختم ہوا دو را ڈائریکٹلی اپروچ کرے گا آئی ایس کے پی ٹی ٹی پی وغیرہ کو اینڈ سپریٹسٹ آرگنائزیشن ان بلوچستان یوزنگ افغانستان از اے لانچنگ پیڈ لائک بی ایل اے وغیرہ وہ ان کو ایکسس کریں گے لیکن یہ جو نیکسس تھا بی ایل اے دس این ڈی ایس را نیکسس وہ نیکسس ختم ہوا تو ہمارے لیے یہ بھی ایک فائدہ افغانستان میں کابول میں پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ ریوائو ہوا ہے لیکن وہ انفلوئنس کتنا ریوائو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا افغان طالبان اینڈ اسلام آباد ریلیشن اور اسلام آباد طالبان ریلیشن افغان طالبان ریلیشن کس پہ بیس کریں گے دا پرفارمنس آف افغان طالبان اگینسٹ آئی ایس کے پی اینڈ ٹی ٹی پی نیکسٹ دا ریوائیول یا پولیٹیکل امپلیکیشن آن پاکستان کہیے گا پولیٹیکل امپلیکیشن آف آن پاکستان کیسے ہوگی The chances for the revival of clergy in Pakistani politics has increased, have increased rather. Pakistani politics mein jo clergy ka role hai wo phir revive karega, wo increase karega. Especially merge districts mein ادر پارٹس آف خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان اور ہم نے ایک گلمس دیکھا بھی یا ایک اپیسوڈ گلمس نہیں اپیسوڈ دیکھا آف دا لوکل گورنمنٹ فرسٹ فیز آف لوکل گورنمنٹ جس میں ایم ایم اے نے بڑا اسٹرانگ ریوائو کیا سوری جمیت علماء اسلام نے ایم ایم اے نے نہیں جمیت علماء اسلام نے بڑا اسٹرانگلی ریوائو کیا لوکل گورنمنٹ میں ایون پشاور جیسے شہر میں ایم ایم اے کا میئر بنا ہے لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیکنڈ فیز آیا آف لوکل گورنمنٹ الیکشن اس میں پھر جو نان ریلیجس پارٹیز ہیں اس کی کیا کہتے ہیں ریوائیول ہوئی ہے اسپیشلی پی ٹی آئی لیکن پھر بھی جو مرج ڈسٹرکٹس میں ہوئے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں وہاں پہ ایم ایم اے نے پھر اپنا پریزنس اسٹرانگ کیا ہے اور یہی چیز ہم بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں 
प्रडिक्ट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये होने के चांसेस अभी हैं एक तो ये सो द पॉलिटिकल पार्टीज जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान में रिवाइव कर सकती हैं अगेन हम अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहे हैं हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्लर्जी या रिलीजियस पार्टीज एक बहुत बड़ी रियलिटी है और विच इज एक्सेप्टेबल टू अ गुड चंक ऑफ द पॉपुलेशन सो द नथिंग रॉन्ग विद दैट शायद लिबरल्स या जो लेफ्टेस्ट है उसको अपोज करें लेकिन जनरली ये जो राइटेस्ट हैं उनको इसे इशू नहीं है बल्कि सपोर्टर्स हैं तो हम उस तरफ पे नहीं जा रहे हैं हमने सिर्फ ये कहना है कि क्लर्जी की रिवाइवल के चांसेस ज्यादा हैं ठीक और ये देखा जाएगा कि अपकमिंग नेशनल इलेक्शन जो होगी लोकल गवर्नमेंट का मैंने बता दिया नेशनल इलेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस इसका आता है दूसरा टी टी पी इज ट्राइंग टू रीअसर्ट इट सेल्फ इन खैबर पख्तनख्वा एंड बलूचिस्तान स्पेशली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में और पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में खुद को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रही है साउथ वजीरिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान बाजवड़ ममंद वगैरह में ये रीअसर्ट करने की कोशिश कर रही है इट इज इवन ट्राइंग टू रीच आउट पिशावर और इवन कोहिस्तान डिवीजन कोहिस्तान अब हजारा डिवीजन से अलग हो गया कोहिस्तान अलग डिवीजन हो गया पहले डिस्ट्रिक्ट जहां पे दासो डैम बन रहा है और फिर बलूचिस्तान में कई सारे इलाकों को ये रीच आउट कर रहे हैं तो एक तरफ पे क्लर्जी आ रही है पॉलिटिक्स में और दूसरी और प्लीज इन दोनों को मिक्स ना कीजिएगा क्लर्जी आपके रिलीजियस मेरे जो एफिलियशन जो भी हो लेकिन हमारे यहां क्लर्जी में बड़े अच्छे अच्छे तगड़े पॉलिटिशियंस हैं रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियंस हैं जिस तरीके से बकिया पार्टीज में हैं, सो दे आर इक्वली रिस्पेक्टेड हम उस तरफ पे नहीं जा रहे और ये पेपर में मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है दूसरी तरफ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक टीटीपी और फिर बकिया आई पाकिस्तान में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार हमले कर रहे हैं वो मैंने पहले बताया बता रहा हूं तो ये हम पे इम्पैक्ट होंगे एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये एक अलग टॉपिक भी हो सकता है पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर यूएस आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान या आफ्टर तालिबान कमिंग इन टू पावर ये एक हम पे असर है पाक यूएस रिलेशंस डिटेरियोरेट करेंगे पाक यूएस रिलेशंस डिटेरियोरेट कर रहे हैं और करेंगे ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आया पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान ठीक ये क्वेश्चन हो तो इसको आप कैसे करेंगे यहां पे तो मैंने इसको एक पॉइंट के तौर पे ऐड किया कि इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे क्या हैं तालिबान के आ, पावर में आने से हम पे असरा क्या हैं उनमें से एक असर ये है दो तीन मैंने पहले बता दिए एक ये बता रहा हूं लेकिन इसको डिटेल में बता रहा हूं इस पर अलग क्वेश्चन आया तो तुम लोग कर सको इसको शुरू कहां से करेंगे आप लोग आ, पाक यूएस कोऑपरेशन इन द वॉर अगेंस्ट टेरर उस पर इंट्रोडक्शन के बाद मैक्सिमम दो पैराग्राफ लिख लेना कोऑपरेशन क्या हुई सप्लाई लाइन दिया हमने पिछले मेरे कई सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद आप लोग देख सकते हैं उसको सप्लाई लाइन हमने दिया 67 परसेंट प्लस सप्लाईज हमारे थ्रू हुई मिलिट्री ऑपरेशन हमने किए बेतहाशा मिलिट्री ऑपरेशन हमने किए पाकिस्तान कोवर्टली शायद हमने ड्रोन हमने अलाउ किए 
फॉर एग्जाम्पल मुशरफ कहता है कि सर्टन केसेस में ड्रोन हमले मैंने अलाउ किए थे उसके अलावा फिर सो हमने सप्लाई लाइन दिया मिलिट्री ऑपरेशन हमने किए इंटेलिजेंस कोलेबोरेशन हमने की सिक्रेटली ड्रोन हमले हमने अलाउ किए फॉर एग्जांपल शमसी एयरबेस वॉज ऑपरेशनलाइज फॉर ड्रोन और 2011 में हमने खाली करवाया था जब सलालत से पोस्ट इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने खाली करवाया था वगैरह वगैरह तो ये तो हमारा कोऑपरेशन रहा हमारे पार्ट पे यूएस ने क्या किया पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई डिक्लेयर किया मिलिट्री एड दिया जिसमें हेलीकॉप्टर्स उसके बाद फिर स्पेशली कोबरा हेलीकॉप्टर्स हमें दिए गए इसी तरीके से फिर उसमें हमें सी वन थर्टी दिए गए एफ सिक्सटीन हमें दिए गए इसी तरीके से फिर दूसरा हमें नॉन मिलट्री एड भी दिया गया ठीक सो मिलिट्री नॉन मिलिट्री एड दिया गया मिलिट्री वेपन्स दिए गए हमें उसके अलावा फिर पाकिस्तान की रिलेशंस ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर फ्लक्चुएट करते रहे कभी बेहतर तो कभी डिक्लाइन पे स्पेशली 2011 आनवर्ड पाकिस्तान रिलेशंस विद यूएस को बड़े स्ट्रांग नहीं रहे सलाला चेक पोस्ट इंसिडेंट के बाद डिक्लाइन पे रहे हैं लेकिन फिर रिवाइव होते फिर डिक्लाइन करते हाँ 2019 एंड 20 में रिलेशंस एंड इवन 21 में कंपैरेटिवली बेहतर रहे और ये क्या टाइम था जब यूएस तालिबान नेगोशिएशन हुए दोहा डील में ट्रांसफॉर्म हुए और फिर यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया मोस्टली वाया पाकिस्तान किया लेकिन उसके बाद फिर यूएस का क्या कहते हैं अप्रोच ऑल टूगेदर चेंज होना शुरू हुआ कैसे यूएस इन 2018 placed pakistan in the gray list of fatf fatf 2018 mein fatf ke gray list mein unhone hame dal diya dusra military aid ban kar di financial aid ban kar di yani civilian aid ban kar di isi tarike se phir there are military generals and congressmen who held pakistan responsible for their defeat or us defeat in afghanistan congressional hearing hui thi jisme demand kiya gaya tha ki pakistan's role in द uh, क्या कहते हैं इन द वॉर अगेंस्ट टेरर अगेंस्ट यू एस यानी यू एस डिफीट इन अफगानिस्तान जो हुआ है उसमें पाकिस्तान का रोल इन्वेस्टिगेट किया जाए और अकॉर्डिंगली पाकिस्तान पर सेंक्शन लगा दिए जाए ये डिमांड हुआ लेकिन उसको प्रेजिडेंट ने अप्रूव नहीं किया या पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया Uh, लेकिन फिर भी एक बड़ी स्ट्रांग वॉइस है और अभी भी यूएस अथॉरिटीज बार बार पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रही है पाकिस्तानी लैंड बिंग यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स वॉयलेंट ग्रुप्स फॉर अटैक्स इन द नेबर्स बी इट अफगानिस्तान और इंडिया चंद दिन पहले आप लोगों ने उनकी जो यूएस इंडिया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वॉशिंगटन में आप लोगों ने वो देखी होगी 
तो यूएस पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है फॉर इट्स डिफीट इन अफगानिस्तान फॉर इट्स ओन फेलियर्स इन अफगानिस्तान इट्स डिफीट दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ओन फेलियर्स इन अफगानिस्तान हमने 2009 से उनको कहते रहे ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोट कर रहा हूं जो वॉशिंगटन में 2019 में कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन वॉशिंगटन के उस वक्त के आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल कियानी 2009 में ओबामा से कहते हैं एन ए लेटर राइटिंग अ लेटर टू ओबामा कि जिस तरीके से सिचुएशन को डील किया जा रहा है ये अमेरिका कैन नॉट विन द वॉर इन दिस वे बाई द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टॉक विद तालिबान तालिबान के साथ निगोसिएशन करनी पड़ेगी लेकिन तब शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जाए और वही हुआ कि अमेरिका ने तब नहीं माना बाद में नगोसिएशन पर या एक दस साल बाद नगोसिएशन पर आया सो अमेरिका ने खुद गलतियाँ की अफगानिस्तान में जिसके लिए वो शिकस्त उसको फेस करनी पड़ी लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है पाकिस्तान को यूएस में ट्राई टू मेक पाकिस्तान अस्केप गोट और फिर वही बातें हो रही कि हमारा जो डिथ्रोन प्राइम मिनिस्टर वो क्लेम कर रहा है कि हिज गवर्नमेंट हैज बीन टॉपल डाउन बाय क्या कहते हैं यूएस बलेट एंड इंटरफेरेंस और इस पे हमारे क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इसको इंडोर्स किया बलेट एंड इंटरफेरेंस को प्लॉटिंग नहीं प्लॉट नहीं बलेट एंड इंटरफेरेंस लफ्स फ्रेज इस्तेमाल हुआ है कि यूएस ने बलेट एंड इंटरफेरेंस की है हमारे इंटरनल अफेयर में और वो कोर्ट कर रहा है किसको उस वो पर्टिकुलर लेटर में जो हमारा एम्बेसडर लेटर लिखता है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कि वो हमें क्या किस तरीके से धमकी दे रहा है राइट सो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस मजीद डेटोरिएट कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ पे पाकिस्तान वो ट्राई टू मेंड रिलेशन इंप्रूव रिलेशन विद यूएसए यूएस के साथ हम रिलेशन को इंप्रूव करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस इज हेडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंडिया वो इंडिया की तरफ जा रहा है हैविंग मोर एंड मोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया इसलिए हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है टू एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना एंड इनिशिएट डिफेंस रिलेशन विद रशिया ऑल्सो यानी यूएस पे डिफेंस डिपेंडेंसी कम करना जो हमने की है और फिर चाइना से वेपन ज्यादा लेना शुरू किए हमने रशिया से रशिया से भी शुरू कर दिए हैं टर्की से भी शुरू कर दिए यूके से भी ले रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह से तो डाइवर्स सोर्सेज से हम वेपन लेना शुरू कर चुके हैं तो हमारे पाकिस्तान यूएस की रिलेशंस यूं हो सकते हैं सो एक अब रिकमेंडेशन इसके लिए क्या होने चाहिए पाकिस्तान मस्ट मिनिमाइज इट्स डिफेंस डिपेंडेंसी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हमने की है अभी मैंने एक्सप्लेन किया दूसरा पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर एंड मोर एंटागोनिज्म विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पिछले लेक्चर मैंने मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस फॉर पाकिस्तान क्या है लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट है फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थर्ड लार्जेस्ट सॉरी फोर्थ लार्जेस्ट रेमेटर है कंट्री वाइज टॉकिंग सऊदी अरेबिया टॉप पे यू ई सेकेंड पे यू के थर्ड पे सऊदी यूएस फोर्थ पे रेमेटेंस और फिर आई एम एफ आपको लोन देगा विदाउट द ग्रीन सिग्नल ऑफ व्हाइट हाउस ऐसा नहीं होता तो आपको लोन मिलेंगे वगैरह बिकॉज ऑफ यूएस तो यूएस के साथ ताल्लुक हमें सही रखना जरूरी है और सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हमारी यूएस पे नहीं है साथ साथ में यूएस इज द वर्ल्ड लीडर डिप्लोमेटिक डिपेंडेंसी है डिप्लोमेटिकली हम अफोर्ड नहीं कर सकते इंटोगोनिज्म विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक ये है टॉपिक बेटा कोई क्वेश्चन बच्चों ने किए हों
OIC session and their implication. Change की जगह. Continue, Karunji. Shuru Karunji. Thank you. What are the major difference between Taliban of the 1990s and today? Jo 1990s ke Taliban the, uh, wo comparatively zada. Uh, 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 hai, aggressive the, was zyada conservative the as compared to today's Taliban. Jo is waqt hukumat mein Taliban hai, jo top leadership of Taliban hai, they want to establish relations with the world countries. For that, they are trying to uh, bring changes uh, or amend their policies. Lekin, phir bhi, jo secondary and tertiary leadership hai Afghan Taliban ki, wo usi tarikhe se conservative hai. Yani, ek portion to moderate hai, lekin majority Taliban aaj bhi conservative hai. Thik? उसके बाद फिर 90s में तालिबान का जो क्या कहते हैं तालिबान के लिए इतने सारे थ्रेट्स नहीं थे तालिबान ने बड़े आराम से अफगानिस्तान पे कब्जा किया हकुमत कर ली और उस पे कोई इतने बड़े सैंक्शंस वगैरह नहीं लगे और हमने उसको रिकॉग्नाइज भी किया था यूएई ने भी रिकॉग्नाइज किया था बाद में हमने विड्रॉ किया लेकिन अब जो तालिबान है इंटरनेशनली रीजनली एंड इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी आसान नहीं होगी और फिर इंटरनल हम क्या देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग प्रोटेस्ट देख रहे हैं अफगानिस्तान में पहले तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट हम आ, आ, कोई आ, इतना खास नोट नहीं करते थे लेकिन अब हम देख रहे हैं तो एक तो हम देख रहे हैं कि तालिबान कंपैरेटिवली मॉडरेट हुए हैं लेकिन सारे नहीं टॉप लीडरशिप दूसरा उनको चाहिए डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तीसरा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और फिर जो तालिबान थे 90s में ईरान के साथ उसके बड़े एंटागोनाइज्ड रिलेशंस थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे चाइना के साथ ठीक थे लेकिन इस वक्त इवन ईरान के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वगैरह के साथ तालुकात भी उनके कोई इतने बुरे नहीं हैं या ठीक करने की कोशिश हो रही है विद ऑल द नेबर्स पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड कर सकता है नंबर वन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया किसी तरीके से पाकिस्तान में हमले ना हो हमले होंगे तो हम अफगानिस्तान में या तो अफगान तालिबान को बेहतर तरीका क्या है कि अफगान तालिबान को हम प्रेशराइज करें कि वो क्या कहते हैं ओवरकम करें द थ्रेट को या हम उनको सपोर्ट करें मिलिटरीली फाइनेंशियली सपोर्ट करें सिर्फ हम नहीं तमाम नेबर सपोर्ट करें कि वो आई एस के पी और टी टी पी और आई एम यू वगैरह को शिकस्त देने में नाकाम हो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अफगान तालिबान की विल भी तो हो क्योंकि अफगान तालिबान की मेजारटी टी टी पी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती ठीक ये तो हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर है कि डिप्लोमेटिक वेन्यूज इस्तेमाल करें नहीं तो फिर हमें इस तरीके से जिस तरीके से हमने ड्रोन स्ट्राइक किए इस तरह हमें करने पड़ेंगे और फिर बॉर्डर को मजीद सील किया जाए अफगान तालिबान को प्रेशराइज किया जाए कि आपने डिलीवर करना होगा ठीक इसी तरीके से फिर आपने एक क्वेश्चन किया है कि क्या अफगान तालिबान की डिप्लोमेटिक रिकगेशन पॉसिबल है और वो डेमोक्रेसी बन सकती है देखिए डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तालिबान की डिपेंडेंट है टू न्यूमरस फैक्टर्स वो मैंने एक्सप्लेन किए उनकी हुकूमत कैसे बनती है वो फंडामेंटल राइट्स पे कैसे डिलीवर करते हैं वो कंजर्वेटिव बन रहते हैं या मॉडरेट बनते हैं वगैरह वगैरह ये फैक्टर्स देखते हैं सो रीजनल एंड इंटरनेशनल रिकगनीशन इन तमाम बातों पर डिपेंडेंट है और क्या वो डेमोक्रेसी बन सकती है 
वो एक इस्लामिक डेमोक्रेसी बन सकती है इस्लामिक वर्जन ऑफ गवर्नमेंट जो कि एक शरिया प्लस डेमोक्रेसी का एक मिक्सचर हो लेकिन वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बनेगी इलेक्टेड उसके चांसेस हमें कम नजर आ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रिसेंट एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान एयर फोर्स क्या इफेक्ट्स हैं देखिए हमने अपने टारगेट अचीव किए हैं जिन्होंने हम पे यहाँ पे हमले किए थे हमने उनके खिलाफ टारगेट अचीव किए हैं दूसरी तरफ पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान कोट कर रहा हूँ जाती ओपिनियन या क्या कहते हैं मीडिया ओपिनियन या कुछ इंडिविजुअल्स का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ स्टेट ओपिनियन क्योंकि उनके हमने पेपर में तो स्टेट ओपिनियन कोट करना है तो टारगेट्स अचीव किए गए हैं दूसरा इससे पाकिस्तान काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान में तनाव बढ़ेगा तल्लक में टेंशन आ सकती है बढ़ सकती है आई को सपोर्ट कहाँ से मिलती है आई को एक तो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है ये सेंट्रल सॉरी मिडल ईस्ट से आई हुई ऑर्गेनाइजेशन है प्लस इसने अलायंस बना दी है विद आईएमयू, विद ईटीआईएम, विद टीटीपी का एक पोर्शन उसके साथ उन्होंने अलायंस बना दी है और फिर एक एंटाई शिया एलिमेंट इस रीजन में बड़ा स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान तो वो भी उसका पावर या सोर्स ऑफ सपोर्ट है इसी तरीके से फिर फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो लश्कर जंग भी है इट इज सेट टू बी हैव बिकम द बी टीम ऑफ आई एस के पी तो अफगानिस्तान में भी वही सिचुएशन हो रही है इसी तरीके से फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आई एस के पी के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है सी आई ए है एम आई सिक्स है मोसाद है रॉ है वगैरह ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए किसको कोट कर रहा हूँ न्यूमर सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल एडवर्ड स्नोडन जिसने एन एस ए लीक्स किए थे रशियन प्रेजिडेंट कह रहा है ईरानियन प्रेजिडेंट प्लस जो क्या कहते हैं उनके जो सुप्रीम लीडर है वो कह रहे हैं वगैरह वगैरह तो डिफरेंट सोर्सेज हैं ओ आई सी एन देर एम्प्लीकेशन ये आप लोगों को अलग आपको पढ़ाऊँगा ओ आई सी एन देर एम्प्लीकेशन ओ आई सी सेशन क्या था ये आप लोगों को मैंने अलग करवाना है तो ये क्वेश्चन मैं बाद में लूँगा Uh, जी uh, ये टॉपिक लंबा था अब चूंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे इसलिए मुझे ये थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ा अब आप लोगों को एक और टॉपिक करवाना चाहूँगा दैट इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो लिबरल इंडिया था वो हिंदू उत्वा की तरफ जा रहा है फ्रॉम अ लिबरल इंडिया टू टू हिंदू उत्वा या फ्रॉम गांधीज इंडिया टू गॉड से इंडिया ना तो राम गॉड से वो शख्स जिसने गांधी साहब को मारा था ये एक टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोग कैसे शुरू करेंगे हिंदुत्व इज एन आइडियालॉजी हिंदुत्व इज एन आइडियालॉजी एलबोरेट करेंगे आप लोग हिंदुत्व एज एन आइडियालॉजी स्प्राउटेड इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1920s इंफ्लुएंस फ्रॉम जर्मन नाजीजम जर्मन नाजीज से ये इन्फ्लुएंस हुआ था मिसोलिनी ऑफ इटली से ये इन्फ्लुएंस हुए थे हिंदूज लीडर्स थे जो बाद में इसका नाम बना आर एस एस राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ उसने हिंदुत्व बना दिया और हिंदुत्व आइडियालॉजी के की पॉइंट्स क्या हैं आप ये बताएंगे 
Number one. इंटरनल कंटेम्प्रेरी बात नहीं कर रहा हूं हिस्ट्री का एक ग्लांस दे रहा हूं इंट्रोडक्शन के बाद आप ग्लांस ओवर द हिस्ट्री करेंगे एक दो पैराग्राफ में एक इंटरनल बता बनाएंगे और फिर रीजनल बताएंगे आप यानी इसकी जो हिंदुत्व की पॉलिसीज थी एक इंडियन स्टेट मस्ट नॉट बी अ सिकुलर स्टेट Indian state should support, promote Hinduism, Hindu Utva. ये एक religious state हो ideological state हो और Hindu Utva को promote करे State officially promote करे Hindu Utva को एक दूसरा इस Hindu state में minorities should not have the equal citizenship right. Whether they are Muslims or Christians, etc., उनकी equal citizenship right ना हो क्यों? Because they are either invaders or converters or settlers. Invaders, converters or settlers. तो citizenship right उनका equal ना हो. इसी तरीके से मजीद वो क्या कहता है कि जो mosques हैं across India उनको demolish किया जाए. There are more than 1400 mosques in India जिन को demolish करना है RSS की ideology के मुताबिक और वहाँ पे क्या बनाना है राम मंदर बनाने हैं मंदर बनाने हैं temples Hindu temples बनाने हैं ये उनकी ideology का हिस्सा इसी तरीके से फिर RSS believes in strong military muscles of India के India as a military power बड़ा strong हो और फिर वो expand करे beyond its borders on one hand till Afghanistan on the other till Indonesia ऐसे कई सारे और points हिंदुत्वा में आप लोग बता सकते हैं फिर आप हेड बनाएंगे या एक की पॉइंट बनाएंगे बीजेपी एंड द रिसेंट वेव ऑफ हिंदुत्व बल्कि उससे भी पहले एक और छोटा पॉइंट बनाएगा कनेक्टिंग पॉइंट बनाइएगा और वो क्या हो आरएसएस एंड बीजेपी कनेक्शन आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन क्या है Majority of the leadership of BJP is trained members of RSS. Atal Bihari Vajpayee the 80s me or 90s me. L K Advani the. The current Prime Minister, Mr. Modi. Interior Minister Amit Shah. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ इसी तरीके से कई सारे इसके जो की लीडर्स हैं या मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में वगैरह कई सारे स्टेट्स में जो उनके चीफ मिनिस्टर्स बने हैं एक बड़ा क्या कहते हैं एक क्रूअल सा फिगर है नाम उसका मैं भूल गया हूँ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो ओवरवेलमिंग अगले अगेंस्ट मुस्लिम बात करता है और ये तमाम के तमाम ट्रेंड मेंबर्स रहे हैं ऑफ आरएसएस उसके बाद बीजेपी का जो राइज हुआ है वो कब हुआ है एटीज में असी की दहाई में आरएसएस वाज बैंड इन इंडिया आफ्टर द किलिंग ऑफ मिस्टर गांधी तो ये बैन हुआ इट रीसरफेस्ट विद न्यू नेम्स बार बार नाम तब्दील करते गए आता गया ये लेकिन 
अस्सी के दहाई में राइज ऑफ बीजेपी हुआ राइज ऑफ बीजेपी हुआ जो बीजेपी का राइज है वो अस्सी के दहाई में है कैसे 1984-85 जो असेंबली थी ऑफ गुजरात स्टेट असेंबली ऑफ गुजरात थी 1983-84-85 में जो स्टेट असेंबली ऑफ गुजरात थी उसमें बीजेपी की जो टोटल मेंबर्स थे मेरे हमें या तो चार थे या पांच थे स्टेट असेंबली ऑफ गुजरात में 88 के इलेक्शन में 89 सीट्स ले लिए ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ले ली बीजेपी ने गुजरात में और इसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर क्या था हिंदुत्वा प्रमोटिंग हिंदुत्वा और खास तौर पे टू डिमोलिश बाबरी मास्क उसके फेवर में प्रोटेस्ट होते रहे कि इफ बीजेपी इज इलेक्टेड टू पावर इन गुजरात इट वुड डिमोलिश बाबरी मॉस्क एंड एस्टेब्लिश और कंस्ट्रक्ट राम टेंपल इन प्लेस ऑफ इट और लोगों ने उस पर वहां पे बड़ा वोट दिया जो आइडियोलॉजिकल वोट बैंक था हिंदू का उन्होंने वोट दिया और फिर नाइनटी टू में बाबरी मॉस्क वॉज डिमोलिश्ड उसको शहीद किया गया इसी बीजेपी ने किया फिर 2002 में बीजेपी ने मसाकर ऑफ मुस्लिम्स किया गुजरात में मसाकर ऑफ मुस्लिम्स किया आ, मैं फिगर्स को मिस कर रहा हूं शायद 2000 प्लस मुसलमानों को शहीद किया गया था गुजरात में बुरी तरीके से मारा गया था शहीद किया गया था अभी जो बीजेपी है देखिए मैंने एक हिस्ट्री से एक दो तीन एग्जाम्पल जो था रिसेंट हिस्ट्री से या थोड़ा सा हम एटीज और नाइनटीज में गए अब रिसेंट की हम बात करते हैं बीजेपी ने अब क्या किया है इन द लास्ट एट इयर्स रोल ऑफ मोदी the secular image of india has been badly tarnished jo secular image of india raha hai usko buri tarike se sabotage kiya hai tarnish kiya hai modi hukumat ne कैसे नंबर वन इन 2019 2019 में द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर बींग एबॉलिश्ड एक पॉइंट आपका ये होगा स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर एबॉलिश किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ कश्मीर को अमेंड किया गया कश्मीर एज अ स्टेट अब नहीं रहा डिवाइडेड इंटू टू यूनियन टेरिटरीज किया गया है दो यूनियन टेरिटरी अब उसको कंट्रोल कर रहा है कौन सेंटर प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है और इसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शन of purchasing of land for hindus in kashmir wo abolish kar di gayi the restriction to purchase land for uh, 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 in kashmir wo abolish kar di gayi 
उसके अलावा फिर क्या कर दिया गया है दैट इज कर्फ्यू है मॉस्क को बंद किया गया है कई सारे इलाकों में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में और एम क्या है फाइनल एम क्या है मुस्लिम मेजोरिटी को हिंद मेजोरिटी में कन्वर्ट करना एक बड़ा एग्जाम्पल ऑफ हिंद उतवा दूसरा सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट 2019 सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट 2019 वो आप बताएंगे सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट में क्या हुआ All the settlers from the South Asian neighbors who got settled in India before 2015. All the settlers in India who got settled from the South Asian neighbors before 2015 would be given citizenship, excluding Muslims. तमाम को citizenship दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं. एक तो ये हुआ. दूसरा द मुस्लिम ऑफ आसाम वुड हैव टू प्रूव देयर सिटीजनशिप एज पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बुनियाद पे uh, 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 क्या कहते हैं प्रूफ uh, करनी पड़ेगी अपनी सिटीजनशिप को खिलाफ फिर हम क्या देख रहे हैं इंक्रीजिंग पॉलिसी चेंजेस हिंदुत्व लेड पॉलिसीज आ रही हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या कहते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि एंटाई मुस्लिम राइट्स बढ़ रहे हैं और स्पेशली हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई है कई फॉर एग्जांपल एक स्टेट ने ये कौन सा स्टेट है जहाँ पे वो हमारी जो एक मुसलमान बहन है वो बड़ी वायरल हुई थी उसकी पिक्चर बड़े वीडियो बड़ी वायरल हुई थी वो हिजाब पे जो उसके बाद फिर उसके हाई कोर्ट ने वहाँ की हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ पे हिजाब पे पाबंदी हो सो कर्नाटका में मेरे हाँ में कर्नाटका था कर्नाटका में जो और उसका नाम अगर मैं गलत ना हूँ मुस्कान था तो जो मुसलमान खातन को क्या कहते हैं प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो हिजाब ड्रॉप करें इवन उनके कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे इसके अलावा फिर हम मजीद क्या देख रहे हैं कि जो बीजेपी की हुकूमत है जितनी भी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आसाम में वगैरह में उड़ीसा में ये कई सारे और स्टेट्स में वो क्या कर रहे हैं इनक्रीजिंगली एम्बिशियस डिज़ायर्स हैं उसके हिंदू उत्वालेड मुसलमानों के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स करना और सिर्फ ये नहीं है उसके साथ साथ जो हिंदू नेशनलिज्म है वो थ्रेट टू द पीस ऑफ द रीजन भी है ये रीजन द पीस ऑफ द रीजन इज अंडर थ्रेट कैसे हिंदू एक्सपेंशनिज्म हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या है एक्सपेंशनिज्म स्टेट्स 
strengthening the defense muscles of India, making India more and more an aggressive state. और फिर कश्मीर में जो उसके एक्शंस हैं और फिर ट्राइंग टू कंडक्ट एरियल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान जिस तरह 2019 में उन्होंने किया और पाकिस्तान ने बिफिटिंगली रिप्लाई किया उसके अलावा फिर such intentions or desires of india endanger karta hai jo modi led led india hai hindutva led india hai wo endanger karta hai the peace and stability of the region volatile banata hai is situation ko kyunki india increasingly weaponized ho raha hai तो ऑटोमेटिकली नेबरिंग चाइना को पाकिस्तान को वगैरह को अपने वेपन्स पे मजीद फोकस करना पड़ेगा तो वेपनाइजेशन हो रही है ये रीजन वोलाटाइल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मोदी और फिर इसी डिफेंस में एक और वो क्या कर रहा है एंड ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप विद द वेस्ट कर रहा है राइट सो दीज एंड मोर ऑर द आस्पेक्ट ऑफ हिंद उत्वा जिसके इंडिजिनस एंड रीजनल इंप्लीकेशन हैं इंडिया बिकमिंग हिंदुत्व स्टेट फ्रॉम अ सेकुलर स्टेट कैसे वो मैंने एलेबोरेट करने की कोशिश की किसी ने कोई क्वेश्चन किया है या मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊं बताइए Thank you. Uh, right wing populism in South Asia and the rise of BJP. Populism is a global phenomena. Phenomena. द राइज ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं यूके एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन किस बुनियाद पर हुआ पॉपुलिज्म की बुनियाद पर हुआ ब्रिटिश नेशनलिज्म की बुनियाद पर हुआ ट्रंप क्या कर रहा था अमेरिकन फर्स्ट अमेरिकन प्रोडक्ट फर्स्ट अमेरिकन क्या कहते हैं सिटीजन फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट वाइट सुप्रीमेसी वगैरह वगैरह सो पॉपुलिज्म हमने उधर भी देखा टर्की में हम देख रहे हैं रशियन नेशनलिज्म रिवाइव कर रहा है यूक्रेन पे अटैक उसका एक एस्पेक्ट है यही चीज हमने इंडिया में देखी जो इंडिया में पॉपुलिज्म है दैट इज ड्रिवन बाय हिंदू उत्वा पॉपुलिज्म एंड हिंद उत्वा आ वन एंड द सेम थिंग इन द केस ऑफ इंडिया पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं ऑफ मोदी ड्रिवन बाई हिंद उत्वा और बीजेपी खुद को पावर में रखने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यही करती है और पावर में रहने के लिए यही उसकी पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी वो लोग बाई कर रहे हैं और शिद्दत से बाई कर रहे हैं और इंडिया इंक्रीजिंगली क्या कहते हैं एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनता जा रहा है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे मेरे ख्याल में हमने कल बात की थी हम उसको फिर Uh, अगर जरूरत पड़ी तो उस पर अलग वो कर लेंगे लेकिन हमने फिफ्थ जनरेशन पे कल बात की थी अच्छा छोटा सा एक ब्रेक करेंगे दस मिनट का उसके बाद फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे सिर्फ टेन मिनट्स का प्लीज हाँ स्टॉप किया